，看到了吧？有情况。应该四队他们，不对呀、啊，他们怎么提前半个小时啊？这个四队长怎么搞的？连方向地点都能搞错。张亚明，到，嗓门大，帮我喊他们，把他们喊过来，别等会儿跑远了，今天的演习就比赛走结束。是。小春，没事吧？没事儿。你怎么那么不小心啊？出血了！出血了！佳娟，出事了！啊，出事了！佳娟，啊，怎么了？快快快！佳娟，怎么了？啊，他疼。这么多日本人尸体啊！难道这里打过仗？不能，打过仗咱会不知道吗？我回去看看。哎，姐姐，哎，别动！哎，家军哥，你别去啊！他们好像都是被刺死的，应该是在这里发生袭击了。训练服里没有军官啊，怎么会有军官呢？我看，好，坏，别喊了，四队，在这边呢，听见了吗？三一，四队，我知道，五队，他们是日本人。先别管那么多，先等鬼子，快，走，快，给，来，来，递给他们。周威，咱们两边合击，趁子弹打光前跟他们近战，要不然子弹很快就耗光了。你听好了，四队的兄弟们被他们杀了，我们冲上去，干掉这帮王八蛋，给四队的人。
啊，快来！兄弟，这边有消炎，来了，快点，扶着我。这边有一个快不行了，你怎么侦查的？鬼子来了都不知道，你去哪儿了？我走了小路，为什么不按计划走啊？杜少伟，你把手给我放开！鬼子又不是我引来的。再说了，如果不是我们发现了四队的尸体，我们能回来救你们吗？莫家军，手里子弹哪来的？是我让大仓趁打扫仓库的时候拿的。我本来想，要赢不过四队的话，就跟他们玩点猫腻的。子弹是你偷出来的，莫家军。这可是枪毙的罪，你知道吗？哎，也别这么说。要不是他偷了子弹，我们有可能全死在这儿，也是因祸得福。我觉得家军哥这次功过相抵。不管怎么样，子弹都是他偷出来的，上级肯定会怪罪。厅长，到时候我们所有人都要给他求情，听到吗？用不着。我莫家军从小。自己闯的祸自己扛，用不着你杜少维给我求情。坏了，坏了！他の正体はモグラが報告したクエオソダ、そして敵三十七名消滅、三十二名捕獲した。よし、長野に伝え、戦場を操縦しろ。そしてもう少々の息子をもう邪神を今すぐ探せ。はい。進行続け。就是要直面死亡的，奇怪了。按理来说，咱们军营的位置应该很隐蔽啊。就算咱们贵军内部的人都很少知道，日本人是怎么发现的。想不了那么多了，得赶紧给我爸发报，让他们提前做好战斗准备。最快的法子，就是咱们去营里打电话，或者给城里发电报。这日本人动手前，肯定已经把电话线掐断了。通讯室里不就是发报机吗？我们可以用发报机给城里发报。许金伦不是培训过几天发报吗？金伦，啊，教室里的发报机你会用吗？那个是德国制造的，我们学的是用日本造的。不过原理应该都差不多，应该没问题。那太好了，那一会儿我们几个进去，你就负责给城里发报，听到了吗？啊，家军哥，里头可都是鬼子，我们跑回去报信。不行嘛！我还是同意莫家军的主意。
咱们现在回去的话，恐怕来不及了。咱们现在让城里越早知道越好，他们才有充分的时间做准备。我也同意。这一路上可能会碰上日本人，我们得到仓库搞些弹药和武器，这样我们才有把握安全的撤回去。行，就这么定了。走走。아직은학배시국에서만든다도이거完了完了，鬼子发现他了，但把他当死尸了。大嫂，你过来，来，一会儿想办法把鬼子引开。
可以组装一个电台出来，组装？这修都修不了了，怎么组装？咱们通讯课上、教室里，不是还有三部日本电台吗？虽然都不能工作了，但是零件还是好的。我可以用这三部电台上的好零件拼出一个能用的电台出来，再加上这台的电池，应该没问题。能带多少带多少，只要对我们有用，快快，哎，给我！哇、哦，这可都是好家伙呀！平时实弹拿把的时候，教官碰都不让碰。千万不能有事儿。怎么没反应啊？这东西啊，是老古董了，只能做教学用
，根本不行。哎，本来就不好使，你还拍？你们小点声。行了，可以使用了。行了，真的能用了。哎，哎，吃饭时间到了，走吧。你先去吧，我就现在值班。吃个饭能用多少时间？再说了。这时候谁发电报啊？有命令打电话了，走吧。那行，走，走走走，快点。哎孙教官，到底怎么回事？鬼子为什么突然打到这儿？不清楚。不过鬼子肯定是有备而来，否则的话，也不会趁咱们最松懈的时候，搞了个突然袭击，就像老子当年打平清关一样。那咱们现在还有多少人活着？怎么只有你们过来？其他人呢？我们碰到一个班的鬼子。是苏珊的，死对所有人都。现在最重要的，是先要联系到司令部，然后突围出去。莫家军他们已经去通讯室给司令部报信了。哎，韩国哥，すべての死体を検査した。我々の目標を見つかれなかった。バカ。ショートをロスにして、ボールを連れて行け。はい。怎么样了？你到底发没发出去啊？我发出去了。如果那边是开着的话，一定能收到。你再发几遍。我要弄下那里，去红的后来是。那你，先去后岗去打。你跟我过去，我跟你对面的，一手的左眼我。八哥，哪里个哥哥还不是的三十多公里，鬼子怎么会摸到那儿去呢？去查一下敌人有多少，他们的伤亡情况怎么样，立刻发电查询。是。李佐，既然日本人已经打过来了，那我们也要马上有所准备。对，立刻去布置。是。班哥，我这边都立的。班哥，我买哪点订单？所有人还得。嗨，就到，你的命。怪しいもんはいるか。そうか
何か怪しいものがいませんですずっとここにいた怪しいもいない覚悟命令他の危険がないならば周りで捜索ここで警備すげえはい行くぞ接下来该怎么办？都清楚了吧？你不会死的，我也不知道之后该怎么办，所以你不能死。现在不是感情有事的时候。如果我要是死在这儿，你要把他们一个一个都活着带出去，这是你的任务。见什么了？此地不宜久留，必须马上突围。嗯，刚才真险，要不是家军，咱们就完了。可是家军哥怎么办呢？怎么办？想办法救他呀。听不懂你的疯狗叫，绑架了我！嗯，我们终于找到你了。找到我？苍寒，认识我呀？莫家军，你就是我们攻打石安城的秘密武器。谢谢你，及时出现。不去！你们才打过几天仗，那鬼子一看就是打过几年仗的老兵
，你们冲出去，不但莫家军救不了，反而把自己的命也搭进去了。嗯、我同意丁真的说法，现在不能来硬的。杜少伟，别以为我不知道你怎么想的，在学校的时候，你们俩就互相瞧不上对方，何况你们两家还有私仇，怎么着，想公报私仇啊？放屁！我杜少伟再怎么样，也不会看着自己的兄弟不救。这么多人，可怎么救啊？咱们就两个半人，两个半，谁算半个？平时你还算一个，这一打仗，顶多算半个。嗯，咱们人少，可仓库里人多呀。现在估计也拿到武器了，可咱们怎么知道？这离仓库好像有点距离。中间还有鬼子巡逻，难不成咱飞鸽传书啊？哎，传书不一定要飞鸽。你们日本人就这么打架的？这么多人打我一个？有本事的话，咱俩单挑。哟西，一个中国人竟敢向我发起挑战，好。もうすぐ中佐と会うはずです。嗯，すでに見つかった。ちょっと遊んでやるから。如果你赢了，我放你走；如果你输了，我砍掉你两只手。你小时候就没跟街头的混混打过架。我
去跟我打架，都放聪明点儿。你们看我手势，只要我一拿出来，在心里数一、二、三，再往出冲啊！哎，等等，莫将军，你又想耍什么花招？一、二，那你。军人就要服从命令，快走！记住我的话，一定要把他们一个一个活着带出去。同志们，再见！孙教官，孙教官，孙教官，孙教官。
中野翔太は諸国人に襲われた生き返した者は3名中野翔一死亡じゃあ目標のもう邪順は目標は逃げたならば我らはこれ以上長野のバカの時短を無駄にしなくていいな新兵も片付けないジスはい襲撃の人数はどのくらいだこの前は約40人くらいの新兵その後また一連の兵力が来た一連かはいうん中谷君多分この一連の敵は全部シェンガラ切ったのようだな敵はすでに我らの目標を知った突撃の意味はこの長野のクソ野郎にすっかり暴露しちまったならば今はどうする我らは本部次の指示を待ちますか長谷君これは作戦の中に一つのベプソードだもしこんなことで本部に迷惑をするならそれは我らが無能好きないのかな我らの最終目標はシアを占領するのだ突撃我らの唯一の集団ではない突撃できないなら俺は強調するのだ信じてるよシアンはいずれに我らに脅するのよええ、うん、ズノは今はどこにいるのだ彼最後の報告によると彼はすでに3つの状態だった支援周辺全ての増援を切断した川上の守備も全て我らに切断したよしこう見ると敵はすでに袋のネズミのようだなじゃあじゃあじゃあじゃあ全使安城の父老乡亲们我是使安城防司令莫孝川我想你们此刻已经知道日本人将我们使安城团团包围住了使安城此时已经是一座孤城铁血山河唯一我之手此刻我们别无他法放手一战本来抗战是我等军人生死之责但我莫小川无能未能御敌于家门之外已无分南北人无分老幼皆有守土抗战之责我口来犯凡是我使安百姓皆有责任抵抗外敌保家卫国我莫小川在此立誓北军守土有责指地遵草绝不放弃以救国保家而抗日我生国我死国存有敌无我有我无敌家军你找我什么事儿？可一你听我说啊，万一要真的失手了，我爸肯定会派人把我小妈送走。到时候，我希望你能跟我小妈一起走。那你们呢？你是问我，还是杜少伟啊？我问的是你们所有人，你们不走吗？我们是军人，我们要跟史安城共存亡。莫家军，你是军人，难道我就不是吗？不好了，日本人攻进来了，我该走了。哎，莫家军，你
自己小心点。外面打得这么热闹，咱们在这儿就是干净小。放心吧，肯定有咱派上用场的时候。没听说吗？好钢都是用在刀刃上，枪都被收了，你自己当自己是把好刀，人家当你是块废铁。你说谁是废铁？请、嗯。还能有谁？当然最高指挥官了。上面的命令。让我们做什么就做什么，嗯，少说两句啊，留着力气，等着出去打鬼子。嗯，少伟，我拜托你件事儿呗。真新鲜，你墨家军有求人的时候，更何况是我。说吧。万一要是我被日本人俘虏了，麻烦你一枪打死我。为什么？我不想让日本人拿我来威胁我爸。这事我做不到，怎么？不敢啊？不是不敢，是我了解的莫家军，绝不会做日本人的俘虏。就算是鬼子抓了。不用我，你自己也能搞定自己。行啊，不会是跟我一起打架打回来的？还真了解我。其实我们两个很像，我还知道。现在你和我一样，绝不甘心在这儿待着。说吧，有什么计划？看到了吗？都说这个世界上最了解你的人就是你的对手，看来还真对呀、啊。来来来，来！哎呦，你哪来的？我爸的大印，今儿下午呀，我悄悄偷出来的。有了这个东西，咱们就可以下任何军令了。哇！彼らの計画は成功したのようだな。勇士たちに伝え、突破したところから入れ。明日昼前まで試案を占領しろ。はい。站住！干什么呢？宪兵队的，奉命来换班。上面让你们支援南门。支援南门，手令给我看看。你死鬼，这太有意思了。死鬼。
くのだあそこは調査はそろそろ夜通せはする成功かった我らをかけるな早くしろ我们奉莫司令的手印，前来取弹药，准备上战场。快点啊！行了。这些到底什么人啊？这些都是炸药，看来他们要把这里炸了。我刚刚似乎听到了几句日语，难不成是混进了日本奸细？咱们得赶紧把这事报告司令部。没错，我们得赶快回去告诉我爸。哎，这样吧，咱们赶紧先把这边枪支弹药往外拿一些，快！
ここで休もう<笑><笑>是我，是我，别说。这个时候看到我，是不是很开心呢、啊？莫家军，都什么时候你还说这种话？哎，你怎么会在这儿？不光是我，还有他们仨呢。卫生所送伤员，结果跟你一样，碰到这帮鬼子了。有伤员，我们得赶快想办法离开这儿。放心吧，可以，只要有我在，不会让你有任何危险的。我们现在得赶快想办法离开这里。回家去看一看，快点跟他说。少飞哥啊，怎么了？不是我们怕死，大家，大家想回去看看家里怎么样了。毕竟鬼子打进来以后，大家都挺记挂着家里的
，你也应该回去看看家里啊。我也想回家，我也想着家里人，可是我现在不能回去，至少在这个时候不能回去。不但我不会回去，我也希望你们所有人在这个时候都不会回去。危险自然不用说了，可更重要的是，别忘了我们现在的身份，我们是军人，是广西学生军。军人意味着什么？意味着我们所保护的是安城每一个老百姓，都是我们的家人、亲人，他们需要我们。我们的责任重大，我们只有不断的在战场上与敌人拼杀。战斗，方可以保护我们家人的生命。这身军装，都是你们自愿穿上的。别忘了当初你们对军旗发下的誓言。你这番话，比我这个做指导员的讲的还好。总是你干嘛？救人啊！你疯了！周围的情况都不清楚，你这么冲出去，再把其他鬼子引来，咱们都是一个学校的同学，难道见死不救吗？你们要是都不想去，我去！我说不救了吗？景刚，你去接应他们。行，我走了。去这边，走。我这边，快快快，来，快这边，来，快快快点，快，校长，快，快，快，来来来，快快，走，慢点。兄弟还能活得了吗？现在血算是止住了，但是必须尽快把他送到卫生所做手术才行。娘的，这群鬼子怎么还不走啊？来，谢谢，谢谢，谢谢。看到你们不很欣慰呀？你们个个都是好样的。吴校长，你们怎么会在这儿？啊，城里来了一个红十字小队，在咱们学校。挂了一个红十字会的旗子，这样日本兵就不敢轻易冲进去。这些学生城破时还没有回学校，我担心他们安危，就出来找他们，结果碰上了日本人。我们派人送你们回学校。啊，不用了，这里离学校很近了，我们自己能回学校就。你们赶快去吧。我现在虽然名义上不是你们的校长了，但你们都曾是我的学生。算了，他哥刚死，我呢，让他自己待会。不希望看到我的任何一个学生。受到伤害，所以你们小心点。嗯，您保重。好，兄弟们，走，走。嗯。同学们，咱们走。把你的兵力回收到广元街，放弃清远街。你那样暴露的太厉害，容易被鬼子吃掉。吕座
，现在除了学生兵小队和马忠良的连以外，所有突击部队都联系上了。什么？赶快派人去找！活要见人，死要见尸。是。李总，那帮孩子都是受过训的，没那么容易出事。但愿吧。张克林到。我有件重要的事情要去办，你好好的在这里给我盯着。好。都集合好了吗？啊！鬼子都打到家门口来了，我一个女人都敢拿枪跟鬼子干，你们这些爷们儿都给我拿出点血性来！好歹也是司令部里头的人，只要鬼子来了，来一个我杀一个，来两个我杀一双。夫人，按理说我们应该和你一块去打鬼子，但但我们这些兄弟就没几个会开枪的呀！蠢货，开枪有那么难吗？<笑>对着鬼子扣扳机就行了。你们不用会那么多，我们有这么多枪呢。谁开的枪？干什么了？对着冲进来的鬼子就是乱打，我就不信还打不死几个。怎么回事？谁开的枪？没事，我开的。你这不胡闹吗，媳妇儿？哎，你给他们发枪，他们就能打鬼子了？啊？都散了，都散了。听好了，赶紧去找老莫，老莫把一切都给你们安排好了。散了。是，老爷。快去。媳妇儿，赶紧跟我走！那干嘛去啊？废话，逃命啊！这个城守不守得住，已经没有什么意义了。那那家军呢？家军我都安排好了，现在正在城外等着咱们呢。那我收拾收拾东西啊！哎呀，媳妇儿，你还收拾什么？咱这家已经一无所有了，你还收啊？赶紧跟我逃命！走，来，弟兄们，快撤！哎，走！有水，给，谢谢。哎，其他人都怎么样了？他们还好吗？伤了几个，可是少春他牺牲了。怎么，你不关心关心我呀？你，你不是好好的在这儿吗？还要我关心啥呀？哎，看来要你关心，还真得受点伤了。莫家军，又在这胡说八道。哎，我跟你说啊，现在啊，南城门应该还在咱们手里，以后找个机会。我让人先送你出城啊，莫家军，我说过我也是一名军人啊，现在正是需要我的时候，我根本不可能走啊。你知道吗？我就喜欢你这种性格，倔。那你还不如去喜欢一头驴。嗯，咱们就这么走了，上面怪罪下来怎么办呢？哎呀，张生，放心吧，媳妇儿，我们先去梧州躲一躲。然后我再去桂林运作运作。我跟白司令白长官出生入死几十年，他不会不管我的。来，上车，来。不会老老实实走的，我怎么不会？我不是都答应你了吗？啊，媳妇儿，我是石安城的城防司令，这个城谁都可以走，唯独我不可以走。还有，我的弟兄们正在玩命的跟鬼子决战呢，我怎么能走？你跟我不一样，你还年轻，你有机会，一定要找个好人家嫁，别陪着我在这等死。找下一个男人的时候。别再找像我这样的，又没钱，脾气又不好
，一定要找个好人家。小陈，莫小川，你放开我，莫小川。你嫂子好，你嫂子我就交给你了，好好照顾她。放心吧，司令，您对我们全家都有恩，我就是拼了这条命，也不会让嫂子有半点闪失。好兄弟，小陈，快！放开！莫小春，放慢呐！开车。我干完，我立刻。哎哎，家俊，鬼子好像要走就一枪毙了他，幺林，你听好了，一会儿不管我说什么，你都别翻译给他听。你说，马上放枪，让他不要伤人。好，李，听好了啊！一会儿我说蹲下，你就马上蹲下啊！看到就能安置哦。他哥哥死了呢，我来了是苦主哦，俄罗斯，俄罗斯，这就死了，这来的可死。真是心有灵犀呀、啊！都什么时候了，你还在这开玩笑？上院还在里面呢